എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കെ ടി ടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എത്രാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഒൻപതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ഒരു വ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കൊറോണയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഴയിലും ഒക്കെ ഒരു ഭയങ്കര മടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാണ്ടിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ശരിക്കും ദിവസം സൈക്കോളജിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെത് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല വ്യൂസ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആയിട്ട് മടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണർന്ന് ക്ലാസ്സൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മടിയൊക്കെ മാറത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് മുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മെർക്കുറിയെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ പോയിന്റും ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതേ രീതിയിൽ പഠിക്കുക അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്ലാനറ്റാണ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിംഗ് പ്ലാനറ്റ് കൂടിയാണ് മെർക്കുറി മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്ലാനറ്റാണ് സ്മോളസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് സാറ്റലൈറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അടുത്തത് വീനസ് ആണ് വീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ആണ് തിളക്കമുള്ള പ്ലാനറ്റ് ആണ് അല്ലേ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം നേരത്തെ മെർക്കുറിക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വീനസിനും എന്തില്ല സാറ്റലൈറ്റുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റവും എന്ന് തന്നെയാണ് വീനസ് ആണ് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇനി അത് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് പേരുകളാണ് ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏർത്ത് ട്വിൻ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഈവനിംഗ് സ്റ്റാർ അടുത്ത നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നീലഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എർത്താണ് ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് ഓട്ടോ പ്ലാനറ്റ്സും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാസ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് എർത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് ഭൂമിയുടെ ഒരേ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂൺ ആണ് ചന്ദ്രനാണ് അടുത്തത് മാസ് ആണ് മാസിൽ അതിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റെഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോബോസും ഡിമോസും ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുകൾ അപ്പൊ നമ്മളെ സ്മോളസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഏതാണ് ജുപിറ്റർ ആണ് ജുപിറ്റർ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഗാനിമീഡ് കാലിസ്റ്റോ യൂറോപ്പ ഇതൊക്കെയാണ് ഗാനിമീഡ് കാലിസ്റ്റോ യൂറോപ്പ ഇത് മൂന്ന് ജുപിറ്ററിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് അതായത് ചുവന്ന വലിയ വട്ടത്തിലുള്ളൊരു പൊട്ട് ആ ജുപിറ്ററിൻ്റെ സർഫസിലുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഏതായിരുന്നു ജുപിറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ചോദിച്ചാലോ അത് സാറ്റേൺ ആണ് സാറ്റേണിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ടൈറ്റൻ ടൈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റേണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് കൂടാതെ ലാർജസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് കൂടാണ് ഏതിൻ്റെ ശനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റേണിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ടൈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിങ്സ് കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാനറ്റ് ആണ് യുറാനസിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണമാണ് മിറാൻഡയും ടൈറ്റാനിയയും മിറാൻഡയും ടൈറ്റാനിയയും എന്താണ് അത് ടു മെയിൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഏതിൻ്റെ യുറാനസിൻ്റെ യുറാനസ് ആണ് കോ
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ സംഭവിച്ചു അതുപോലെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇത് അങ്ങ് ബേൺ ചെയ്യും അല്ലെ ഇത് ബേൺ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ അങ്ങ് കത്തി ചാമ്പലായി പോകും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിയും കത്തി ചാമ്പലായി പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ആകാശത്ത് ചില സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മിന്നിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് നക്ഷത്രം കത്തി വീഴുന്ന പോലെ തോന്നാം പക്ഷെ അത് നക്ഷത്രമല്ല ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീറ്റിയോസ് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് സ്മോൾ സൈസിലുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഭൂമിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് കത്തി ചാമ്പലാവും പറഞ്ഞു മീറ്റിയോറൈറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വലിയ ഉൽക്ക കഷ്ണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് കത്തി നശിക്കത്തില്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരും വലിയ സംഭവമല്ല അപ്പൊ കത്താൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഭൂമിയിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും റീച്ച് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ സർഫസിലോ ഒക്കെ പോയി വീഴാം അപ്പൊ ഈ മീറ്റിയോസ് മീറ്റിയോറൈറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് മീറ്റിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതങ്ങ് കത്തി നശിക്കുന്നു മീറ്റിയോറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് നേരിട്ട് വരുന്നു അതാണ് വ്യത്യാസം അടുത്തത് ആസ്റ്റെറോയിഡ്സ് ആണ് ആസ്റ്റെറോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൂര്യന് ചുറ്റും എന്ത് പ്ലാനറ്റ്സ് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോളർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാനറ്റ്സിനേക്കാൾ ചെറുതും അല്ലെ ഉൽക്കകളെക്കാൾ വലുതുമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ആസ്റ്റെറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്റ്റെറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനറ്റ്സിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ഉൽക്കകളെക്കാൾ വലുതുമായിരിക്കും ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൊവ്വയുടെയും വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാസിൻ്റെയും ജുബിറ്ററിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ആസ്റ്റെറോയിഡ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും റോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് മെറ്റൽസ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ആസ്റ്റെറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് കോമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാൾ നക്ഷത്രം ധൂമകേതു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സംഭവം നമ്മുടെ സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് രൂപം കൊള്ളുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യന് ഏറ്റവും അകലെയാണ് അതായത് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അകലെയുള്ള പ്ലാനറ്റാണ് നെപ്റ്റൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെപ്റ്റൂണും കഴിഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്താണ് എന്തുള്ളത് കോമറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പം റോക്സ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഐസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് കോമറ്റ് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നെപ്റ്റൂണിൻ്റെ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന ഈ കോമറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്ത് ചെയ്യും പല പല ഫോഴ്സുകളുടെ സഹായത്തോടെ സൂര്യനോട് അടുത്തടുത്തടുത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു ചൊവ്വയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ സൂര്യൻ്റെ ഭയങ്കരമായ ചൂടടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള ഐസും ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് റോക്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ ബാഷ്പീകരിക്കും അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതിന് വാല് രൂപം കൊള്ളുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാൽ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ വാൽ നക്ഷത്രമൊക്കെ സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ താപനില കാരണം നശിച്ചു പോകും ബാക്കി കുറേയൊക്കെ ഒന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ അടുത്തടുത്ത വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഹേലീസ് കോമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കെ ദർശിക്കുന്നൊരു വാൽ നക്ഷത്രമാണ് അടുത്തത് ഡുവാഫ് പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളെന്ന് പറയും അതെന്താണ് സംഭവം ആദ്യം അഞ്ച് പ്ലാനറ്റിനെയാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും മൂന്ന് പ്ലാനറ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടും ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ പ്ലൂട്ടോ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളെ അവർക്കവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് പ്ലാനറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ എന്തോ ചെയ്തു ഈ ചെറിയ ചെറിയ സൈസ് ഉള്ളതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പേരിട്ട് അതാണ് കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡുവാഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്ലാനറ്റ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറുതായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന കുള്ളൻ ഗ്രഹം ഏതാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലൂട്ടോ ആണ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് പ്ലൂട്ടോയെ നമ്മൾ എന്തോയിലോട്ട് ആക്കിയത് കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടികയി
ഏതാണ് സാറ്റേൺ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി സാറ്റേൺ വിച്ച് യൂണിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ലൈറ്റ് ഇയർ വാട്ട് ടേം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ദാറ്റ് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ സൺ ഇൻ ഹൈലി എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കോമറ്റ് വിച്ച് പ്ലാനറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഓർ ഈവനിംഗ് സ്റ്റാർ ഏത് പ്ലാനറ്റ് ആണ് വീനസ് ഓപ്ഷൻ എ വീനസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഗാലക്സി ഇസ് നോൺ ആസ് അവർ ഗാലക്സി ഇസ് നോൺ ആസ് മിൽക്കി വേ ഓപ്ഷൻ സി ഓറിയോൺ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണോ സ്റ്റാർ ആണോ പ്ലാനറ്റ് ആണോ സാറ്റലൈറ്റ് ആണോ ഏതാണ് ഓറിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ നക്ഷത്ര സമൂഹം ഓരോ സ്റ്റാറൊക്കെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ഷേപ്പിലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കത്തില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓറിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് ആർ കോൾഡ് നമുക്കറിയാം ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനെയാണ് ഉൽക്കാടയാണ് അല്ലേ മീറ്റിയോസിനെയാണ് ഡാഷ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യഭട്ടയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർസ് മെഷേർഡ് ഇൻ സ്റ്റാർസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ വർഷമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൺ ഈസ് വിസിബിൾ ടു ഹ്യൂമൻസ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സണ്ണിൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോട്ടോസ്ഫിയർ ആണ് വിച്ച് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളർ സിസ്റ്റം ഹാസ് എ ഹയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഹയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഏത് പ്ലാനറ്റിനാണ് അത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്കാണ് അല്ലേ എർത്തിനാണ് ഓപ്ഷൻ എ ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഡുവാഫ് പ്ലാനറ്റ് അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കുള്ളൻ ഗ്രഹം ഏതാണ് ഏതാണ് പ്ലൂട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ബിഗ് ബാങ് തിയറി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ദ ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒറിജിൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് നെയിം ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് സൺ ഓപ്ഷൻ ബി കൊറോണ വേർ ഡസ് എ എനർജി കം ഫ്രം ദ സൺ ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ Name the space agency who built Hubble Space Telescope. Option B, NASA. NASA is a full form of National Aeronautics and Space Administration. National Aeronautics and Space Administration is NASA is a full form. This is NACA is a full form of National Advisory Committee for Aeronautics. National Advisory Committee for Aeronautics. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു